వెల్కమ్ టు ఐబిఆర్ నో దిస్ ఇస్ కృష్ణ ఈరోజు మనం కరీంనగర్ జిల్లా వేణువింక మండలం పొద్దుటిపెళ్ళ గ్రామ సర్పంచ్ పంజాల అనుష సతీష్ గారితో ఉన్నాం రాజకీయాల్లో తిరుగుతుంటే కొద్దిగా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా మరి మీరు ఏం అనలేదా మీరు ఎందుకు అలాంటిది ఏం లేదండి మమ్మల్ని చూసుకుంటూ అందులో కూడా ఉండేవాడు సో మరి అటు రాజకీయాల్లో వచ్చినప్పుడు సార్ రాజకీయాలు మీరైతే లేరు కదా మరి ఆ దృష్టి మీకు వచ్చింది కదా సార్ వస్తే ఇంకా బాగుండేది అని ఏమైనా అసంతృప్తి కూడా ఉందా సార్ అలా ఏం లేదండి తనైతే నేనైతే తినం ఒకటే కదా ఎలా అయినా పర్లేదు అనుకున్నాము అనుకున్నాను అనుకున్నాను తనకు తనకు వేరు నాకు వేరు అని ఏం లేదు కదా అండి సో మరి ఇప్పుడు మీరు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు సర్పంచ్ సో మీరు ఈ మీ గ్రామంలో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయని మీరు భావిస్తున్నారు సమస్యలు అని అంటే అంటే చూస్తూనే ఉన్నారండి ఇంకా మాకైతే ప్రస్తుతానికి అయితే మేము వచ్చినప్పటి నుంచి ఎలక్షన్స్ కూడా ఉందండి ఇంకా చెక్ పవర్ అంటూ రాలేదు వస్తుంది కానీ రా ఇంక ఇవ్వలేదు ఏమన్నా మీ సొంత డబ్బులతో చేసామండి సొంత డబ్బులతో వచ్చేసి ఫస్ట్ మేము వచ్చిన తర్వాత అంటే గత సర్పంచ్ వాళ్ళ దాంట్లో పెండింగ్ లేవు పెండింగ్ లో ఉన్నవి అన్ని చాలా మా సిబ్బంది కూడా ఇంకా సెవెన్ మంత్స్ వేతనాలు లేవండి అంటే మేము మేము వచ్చినప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నాము టూ మంత్స్ వేతనాలు కూడా ఇచ్చామండి వాళ్ళకి ఎంతమంది మేడం ఇక్కడ మీ యొక్క సిబ్బంది అంటే సపాయ్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇంకా ఎలక్ట్రీషియన్ ఉన్నారండి పంపు డ్రైవర్ వాళ్ళు ఉన్నారు నైన్ మెంబర్స్ వరకు వస్తూ ఉంటారు అంటే కారాబార్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా కదా మీరు నైన్ మెంబర్స్ వేతనాలు అంటే మీకు మీ గ్రామ పంచాయతీలో వచ్చినటువంటి నిధులు సరిపోతున్నాయా అంటే మేము అదివరకు గత తీర్మానాలు అయితే ఎలా ఉన్నాయో అవి ఇంకా ఉన్నాయి కానీ ఎలక్షన్స్ కూడా వల్ల ఇంకా అవి అలానే ఉన్నాయండి చెక్ పవర్ కూడా రాలేదు కాబట్టి మీరు మాత్రం పైకి వాళ్ళకి తాత్కాలికంగా తక్కువ ఉంటుంది కదా అంటే మీరు వచ్చారు కాబట్టి ఏమన్నా పెంచే అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చా తక్కువనే ఉన్నాయండి జీతాలు మాత్రం ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇప్పుడు ఎలక్ట్రీషియన్ కి ఒక ఒకలాగా పంపు డ్రైవర్ కి ఒకలాగా అట్లా సపాయ వాళ్ళకి అంటే అట్లా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ టూ ఫైవ్ అలా ఉన్నాయండి తక్కువ అదే తక్కువ పెంచాలి వాళ్ళకు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు కదా అదే అనుకుంటున్నాం ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ సీసీ రోడ్స్ ఎంత మేరకు అయిపోయినాయి సీసీ రోడ్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి డ్రైనేజ్ ఎంత ఉంది డ్రైనేజ్ వచ్చేసి కొంచెం డ్రైనేజ్ మీదనే ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలండి ఎందుకంటే పారిశు అంటే చాలా అస్తవ్యస్తంగానే ఉంది అంటే మా వరకు అయితే మేము ఇంకా చాలా మందిని అంటే బయట నుంచి కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా కైకిలు చేసే వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చామండి ప్రస్తుతానికి అయితే మాతో మా చేత డబ్బులతోనే అది కూడా క్లీన్ చేపిస్తున్నాము ఎందుకంటే అంత మొత్తంలో సపై వాళ్ళని అంటే కూడా ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వస్తుంది అనేసి సో వాటర్ అయితే సంపూర్ణమైన త్రావు నీరైనా ఈ మిషన్ కాకతీయ వస్తుందండి వస్తుంది సంపూర్ణంగానే ఉంటున్నాయి వాటర్ అయితే వాటర్ ప్రాబ్లం అంటూ ఏం లేదు మీకు క్రితం ఇక్కడ ఏమన్నా బావులు ఉన్నాయా బోర్లు ఉన్నాయా బావి ఉంది బోర్లు కూడా ఉన్నాయి సో మరి వాటికి ఏమైనా మోటార్స్ బిగించారా ఇప్పుడు మీరు వచ్చినాక ఏమైతే ఏం కాలే కదా అది అంతకన్నా ముందే బోర్లు అవుతున్నాయి కదా ఉన్నాయండి సో ఓకే మేడం మీకు సార్ ఎంత మేరకు సార్ ఇక్కడ మేడం అన్నట్టుగా ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది ఎంత మీద ఉన్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్స్ వచ్చేసి అంటే అర్హులైన వాళ్ళు ఫార్టీ మెంబర్స్ వరకు ఉంటారండి ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చిన ట్వంటీ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ నడుతుంది ఇటు ఇరవై ఇండ్లు నడుస్తున్నాయి ఇరవై ఇండ్లు పూర్తి కాలేదు కాలేదు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది కూడా దాదాపు స్లాబ్ కూడా కాలే అంటున్నది స్లాబ్ స్లాబ్ అయినాయి కొన్ని కొన్ని అయినాయి కొన్ని నడుస్తున్నాయి ఇంకా మోర్ దెన్ అవన్నీ ఒకటి ఒకటి దిక్కు కట్టారు కదా ఒకటి దిక్కు కట్టారు అంతే కదా అంటే ఇక్కడికి దాదాపు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాయి అవి అదే ఆ సబ్ స్టేషన్ దగ్గరలో ఉన్నాయి సో ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా తర్వాత ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉండే ఉంటారు దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఎవరికి ఏ జాగాలు కావాలో అంటే వాళ్ళ సొంత జాగాలు కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటారా సో దాంతోపాటు ఇక్కడ ఇంకా ఏమేమి మీ యొక్క గ్రామానికి ఇక్కడ శ్మశాన వాడికి లాంటిది ఉందా ఏమన్నా ఆల్రెడీ సాంక్షన్ అయిందండి ఈజీఎస్ ద్వారా సాంక్షన్ అయిపోయింది అసంతృప్తి అంటే అసంపూర్ణంగా ఉంది అది బ్యాలెన్స్డ్ ఉంది సో అది ఎలక్షన్ కూడా ఉంది 
ట్వంటీ తర్వాత అది కూడా పూర్తి చేస్తాం పూర్తి చేసే అవకాశం చేసే అవకాశం అవకాశంగా చేయాలి అది కూడా వీళ్ళది వీళ్ళ భాగంలో ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు కొత్తగా పంచాయతీ రాజ్ చట్టం దాని ప్రకారం కంపల్సరీ అనేది ఒకటి ఉంది కదా శ్మశాన వాటికి ఒకటి డంప్ యార్డ్ ఒకటి ఇంకోటి వచ్చి హరితహారం అనేది వీటి మీద కంపల్సరీ ఏది ప్రాబ్లం అయినా కూడా సర్పంచ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఏం చేస్తారు రెగ్యులర్ పేపర్లు వస్తూనే ఉన్నది స్పెషల్ గా ఫోకస్ దాని మీద పెడతారు అది సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది సార్ స్మశాన వాటిక డంప్ యార్డ్ ఏంటంటే మాకు తెలియక ముందు బిఫోర్ ఏదైతే ఇక్కడ పాలక వర్గం ఉందో అప్పుడు చేశారంట అది కొంచెం యూజ్ చేయక మళ్ళీ పూడుకపోయింది దాన్ని మళ్ళీ చేయించాలి అది ఒకటి ఉంది హరితహారం కూడా ఇక్కడ ఉందండి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ చెట్లు బాగా ఉన్నాయి అంటే ఈ వరకు ఉన్న చెట్లు పూర్తిగా వాటిని కూడా తొలగించవలసిన అవసరం ఉంది కదా ఇక్కడికి ఏమైనా డబుల్ రోడ్డు మరి డబుల్ రోడ్ సాంక్షన్ అయినప్పుడు మరి మీరు రేపు ఈ వర్షాకాలంలో పెట్టేటువంటి మొక్కలు అదే రోడ్కు దగ్గర పెడితే పోయే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఆ రోడ్ అయితే ఏదైతే ఉందో అంత వెడల్పుతో పెట్టే అవకాశం ఉందా మరి ఇప్పుడే ముందస్తుగా డెఫినెట్ గా సార్ యాక్చువల్ ఏంటంటే వర్క్ నడుస్తుంది మీరు ఇవాళ చూసి ఉంటారు సో మనకు జూన్ కల్లా ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు అంటే ఎంతవరకు పోతుందో మనకు రోడ్ కూడా తెలిసిపోతుంది సమస్య కూడా ఉండదు ప్రాబ్లం అయితే ఏం రాదు అంటే ఆ రోడ్ వేలు పిసి పెట్టే మీరు పెట్టేస్తే దాదాపు అంటే యాభై వేల మొక్కలు అంటే ఇంటికి అంటే ఇండ్లలో కూడా ఏమన్నా పెట్టించగలరు ఇండ్లకి సార్ రహదారుల ఇరవై రూపాయలు పెట్టడానికి సో మీ యొక్క గ్రామము ఇది పోతిరెడ్డిపల్లి అని ఏ విధంగా వచ్చింది ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు పేరు ఈ యొక్క గ్రామానికి ఏమైనా చరిత్ర ఉందా వీళ్ళదే చరిత్ర సార్ అంతేనా ఏది ఇందాక చెప్పిన పరిపాటి రాజేంద్ర రెడ్డి సార్ వీళ్ళది ఏంటంటే నాకు తెలియక చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పరిపాటి జనార్దన్ రెడ్డి గారు అని ఉంటారు టూ టైమ్స్ ఎమ్మెల్యే కమలాపూర్ నియోజకవర్గం పరిపాటి ఉమారెడ్డి సార్ అని అండి చౌపడతా ఉంటది వరంగ్ వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే వర్ధన్నపల్లి అండ్ చనిపోయే వరకు సార్ వరంగల్ కాంగ్రెస్ చైర్మన్ వరంగల్ కరీం కాంగ్రెస్ చైర్మన్ అని చనిపోయే వరకు కూడా అతను ఉన్నాడు సో ఈ సారు కూడా ఆల్రెడీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ అయ్యాడు టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి వెళ్ళి యాక్టివ్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేశాడు టికెట్ ఆశించాడు సార్ టికెట్ మన కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళాడు కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్ళి రీసెంట్లీ మొన్న వచ్చాడు ఒకసారి సార్ మీద కూడా భయ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాడు స్వల్ప ఓట్లతో ఓడిపోయాడు టూ టైమ్స్ మళ్ళీ చేశాడు రైతు సాధికారిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు సాధికారిక సేవ సమితి సేవ సమితి అది అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు చరిత్ర అంటారు అవును వీళ్ళదేడ్డి పల్లి మీకు సర్పంచ్ ట్రైనింగ్ ఏం చెప్పారు మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారు సర్పంచ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారండి మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి అంటే సారీ మార్నింగ్ టెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సిక్స్ వరకు ఇచ్చారు చాలా బాగా అంటే ఇచ్చిన ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చారండి చాలా చక్కగా చెప్పారు అంటే ప్రతిది అంటే హరితహారం క్లాసెస్ హరితహారం చెప్పారండి మరుగుదొడ్ల అది అది వాటి గురించే చెప్పారు విద్యుత్ దీపాల నిర్వహణ కేసీఆర్ సార్ ఎలా అనుకుంటు అంటే ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాడో గ్రామము మాకు అలానే ఉండేలా చెప్పారండి చాలా వరకు వాళ్ళు ఎలా కోచింగ్ తీసుకున్నారో మాకు కూడా అలానే చెప్పారు మర్చిపోకుండా సో మాకేంటంటే హరితహారము విద్యుత్ దీపాల నిర్వహణ ఈ వైకుంఠ ధామం ఒకటి అండి కంపల్సరీ అది అది పారిశుద్ధము వీటి మీద కంప ఇవి బాగుంటేనే గ్రామం బాగుంటుంది అనేది సార్ కేసీఆర్ గారు ఎలా అనుకుంటున్నారో అలానే చెప్పారు ఇవి బాగుంటేనే వాతావరణ గ్రామం బాగుంటుంది ఓకే మీరు ఇందులో ప్రైమరీగా ఈ అన్ని సమస్యలు ఏది పరిష్కరించబోతున్నారు ఫస్ట్ మేము పారిశుద్ధం అండి ఎందుకంటే దాని మీదనే అంటే ఆరోగ్యం అనారోగ్యం రాకుండా ఉంటుంది దోమలైనా చెత్త చెదారం సో అందుకనే మేము గెలిచిన తర్వాత ఫస్ట్ మేము చేసింది ఏంటంటే చెత్తకుండీలు అండి చెత్తకుండీలు పెట్టాము గ్రామంలో మీరు చూస్తే కనుక వస్తాయి అంటే సో ఆ తర్వాత మరి అర్థహారం అండి ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేది అర్థహారం ఇందాక మా సార్ గారు చెప్పినట్టు వైకుంఠ ధామం కూడా కంపల్సరీ అవసరం అవసరం అది కూడా విద్యుత్ దీపాల నిర్వహణ ఇది ఒకటి 
మరుగు దొడ్లన్నీ కంపల్సరీ అంటే లేకుండా చేయాలి అంటే ప్రతి ఇంటికి కంపల్సరీ ఉండేటట్టు చూడాలి మీరు మీ గ్రామ ప్రజలకి సూచన గ్రామం ప్రజలకి చెప్పేది ఏంటంటే ఏది ఉన్నా కూడా అంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా ఏం వాళ్ళు వాళ్ళ సమస్య ఇది అని చెప్తేనే మాకు తెలుస్తుంది అండి మనసులో పెట్టుకుంటే తెలియదు సో వాళ్ళకు మీరు ఇచ్చే ముఖ్యమైన సూచన మహిళల కోసమే నేను ముందుకు వచ్చానండి లేదండి అలా ఏం కాదు కాకపోతే మా మా గ్రామంలో మహిళలు కూడా చాలా అంటే చాలా యాక్టివ్ అండి అంటే ఏది ఉన్నా కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అంటే ఇలా ఉంది అని అంటే సరే వస్తాం దేనికైనా కూడా మేము చెప్తాము అనేది ఒకటి ఉందండి సో మహిళలు కూడా చాలా అందరూ బాగుండాలి వాళ్ళకుండే సమస్యలను నా దగ్గరికి చెప్పుకోవచ్చు అలా అంటున్నాను ఆ సమస్యలు మాత్రం ఇమీడియట్లీ పరిష్కరించే అవకాశం ఉంది కంపల్సరీ దాంతో పాటు ఇంకా గ్రామంలో ఏ ఇలాంటి సమస్య వచ్చినా పర్వాలేదు అలా సో అన్నిటి పరిష్కరించే దిశగా ఆలోచిస్తున్నారు మళ్ళీ మాకేంటంటే మా టీం బాగుందండి అంటే ఆశా వర్కర్స్ మేము ఫైవ్ మెంబర్స్ వార్డ్ మెంబర్స్ సో టెన్ మెంబర్స్ వరకు ఉన్నామండి సో ఏది ఉన్నా అంటే ఆశా వర్కర్స్కి కూడా లేడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తొందరగా తెలుస్తాయి కాబట్టి సో ఏది ఉన్నా కూడా నా గ్రామ ప్రజలకు చెప్పేది అదొకటి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా నా దగ్గరకు వస్తేనే తెలుస్తుంది మీ దగ్గర పెట్టుకొని ఉండి మనసులో ఉంటే మాత్రం తెలియదు ఇది ఒకటి అయితే చెప్పగలను సో ఇదండి అనుష సతీష్ గారు ఇచ్చిన సందేశము పుత్రిటిపల్ల గ్రామ ప్రజలకు ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి ఎలాంటి పథకాలు వచ్చినా కానీ అన్ని పథకాలను పారదర్శకంగా గ్రామ సభ తీర్మానాల ద్వారా అర్హులైన వారికి అందజేస్తామంటున్నారు అదేవిధంగా మాకు ఏ అధికారం అయితే ఉందో అధికారం పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రజలు ఏ నమ్మకంతో గెలిపించారో ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా ప్రజలకు సర్వవేళ ఇది కూడా ఉంది ధర్మకంట అని ఉంది కదా అండి దానికి మేము పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ అనే అవినీతి అనేది ఉండదు మా విలేజ్ లో అనేది మాకు బాగా ఉంది సో మేడం చెప్పారు కదా ఆ దిశగా వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నారు గ్రామ సర్పంచ్ కి వీరికి పూర్తిగా ప్రజలు సహకరిస్తున్నారు సహకరించవలసిన అవసరం ఉన్నది అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా ఎంతైతే ఈ గ్రామానికి బడ్జెట్ అవసరమో అది విడతల వారిగా గ్రామ సర్పంచ్ ద్వారా అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరం ఉన్నదని మా ఐబీఆర్ కూడా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్